हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक्स यूट्यूब चैनल मैं उम्र तस्वीर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्लॉग क्या होता है व्लॉगिंग क्या होती है और ब्लॉगर्स क्या होते हैं इन तीन टर्म्स को हम समझेंगे इस वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं वट इज़ अ ब्लॉग ब्लॉग ड्राइव फ्रॉम वीडियो ब्लॉग और वीडियो लॉग एंड रिफर्स टू अ टाइप ऑफ ब्लॉग वेयर मोस्ट ऑफ ऑल द कंटेंट इज इन द फॉर्म ऑफ वीडियो हम लोग ब्लॉगिंग को जानते हैं ब्लॉग को जानते हैं ब्लॉग एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर कोई भी क्रिएटर अपने कंटेंट को शेयर करता है और वो कंटेंट बेसिकली किस फॉर्म में होता है टेक्स्ट के फॉर्म में होता है तो व्लॉग टर्म भी ब्लॉग से ही बना हुआ टर्म है वीडियो प्लस ब्लॉग इन दो टर्म्स को मिलाकर एक दूसरा टर्म नया टर्म बना है जो ब्लॉग है क्योंकि अब वीडियो प्लेटफॉर्म्स का टाइम है हम 2019 में रह रहे हैं जहां पर वीडियो प्लेटफॉर्म्स का टाइम आ गया है तो ऐसे में जो ब्लॉगिंग का प्लेटफॉर्म था जो ब्लॉगिंग के कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म्स थे जहां पर हम टेक्स्ट के फॉर्म में अपने आइडियाज को अपने कंटेंट को शेयर करते थे जो बहुत सारे क्रिएटर्स हैं अपनी पर्टिकुलर निश में कंटेंट को शेयर करना पसंद करते थे वो टेक्स्ट के फॉर्म में करते थे बट अब क्योंकि प्लेटफॉर्म्स चेंज होते जा रहे हैं तो जो वो वही कंटेंट था उसी को कन्वर्ट कर दिया गया पूरे कंटेंट को वीडियो के फॉर्म में जो काफी और ज्यादा अट्रैक्टिव होने लगा और अच्छे तरीके से दूसरे लोगों तक अपनी बात को क्रिएटर्स पहुंचाने लगे तो वीडियो व्लॉग भी ब्लॉगिंग से ही निकला हुआ एक वर्ड है जहां पर ज्यादा से ज्यादा कंटेंट या मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो है ना वो वीडियो के फॉर्म में होता है द सेकेंड पॉइंट इज व्लॉग पोस्ट कंसिस्ट ऑफ क्रिएटिंग अ वीडियो ऑफ योर सेल्फ और एनी वेन अपलोडिंग इट टू द इंटरनेट एंड पब्लिशिंग इट विद इन अ पोस्ट ऑन योर ब्लॉग यानी आपका जो भी प्लेटफॉर्म है आप चाहे वो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हो या अपनी वेबसाइट पर आपने कोई वीडियो हेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स ले रखे हों तो इस तरीके से आप क्या करते हैं ये स्टार्ट कैसे होता है यहाँ पर बताने की कोशिश करी गई कि ये स्टार्ट होगा आप अपना कोई वीडियो शूट करेंगे चाहे वो आपका खुद का हो सकता है या किसी पर्टिकुलर इवेंट का वीडियो हो सकता है और नॉर्मली आप उसको इंटरनेट पर अपलोड कर देंगे ये डिस्क्राइब करते हुए कि वो वीडियो कहाँ का है क्या है आपका उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा तो ये सारी चीजें जो है ना ये व्लॉगिंग कंसिस्ट करती हैं और जो वीडियो होता है उसको हम ब्लॉग कहते हैं What is blogging? Blogging therefore has become a mix of blogging and streaming, with or without the other, so long as there are self-made first persons videos involved. थोड़ी सी यहाँ पर condition करी गई है कि blogging हम तभी कहेंगे जब there is only one person is involved. Like आप अपना खुद का self video अगर shoot कर रहे हैं, आप अपने content को self video के through shoot कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे आप tutorials देखते हैं या आप बहुत सारे YouTube creators को देखते हैं जो normally एक stand पर camera लगाते हैं, then वो अपने कंटेंट को डिलीवर करते हैं तो जहां पर कोई दूसरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है यानी बड़ा सा कोई स्टूडियो नहीं है कोई ऐसा सेट नहीं है ऐसा क्रू नहीं है जहां पर आपको कैमरामैन चाहिए हो फिर साउंड एडिटर्स चाहिए हो ऐसा बहुत बड़ा स्टैब्लिशमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो इस केस में हम बोलते हैं कि हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं या ये जो पूरी प्रोसेस है ये ब्लॉगिंग के अंडर आती है 2019 में व्लॉगिंग काफी पॉपुलर हो गई बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि 2017 से ही व्लॉगिंग काफी ट्रेंडिंग रहा है व्लॉगिंग जो लोग पहले से ब्लॉगिंग में थे जो लोग ऑलरेडी स्टैब्लिश ब्लॉगर थे उन्होंने अपने आप को स्विच कर दिया तुरंत व्लॉगिंग में क्योंकि उनको पता था कि आने वाले दो तीन सालों में ये काफी बड़ी चीज होने वाली है तो बहुत सारे ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो अलग अलग निश में लिखते थे और वो सारी अपनी निश को लेकर ब्लॉगिंग के प्लेटफॉर्म पर भी आ गए अगर हम कुछ पॉपुलर निश की बात करें जो लास्ट ईयर 2018 में या अभी 2019 में इंटरनेट पर बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं तो वो हमारी है फर्स्ट इज ट्रेवल ब्लॉग ट्रेवल ब्लॉगिंग बहुत ज्यादा पसंद करी जा रही है देन इज फोटोग्राफ फी ब्लॉगिंग फोटोग्राफी ब्लॉगिंग में क्रिएटर क्या करता है बेसिकली आपको सिखाता है कि किस तरीके से आप फोटोग्राफी कर सकते हैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देखता है आपको फोटोग्राफी के इक्विपमेंट्स के बारे में बताता है कि कौन सा इक्विपमेंट्स आपको सही रहेगा तो ये सारी चीजें फोटोग्राफी ब्लॉगिंग निश में आती है देन स्पोर्ट्स ब्लॉग होता है टेक रिव्यूज और अनबॉक्सिंग के ब्लॉग्स होते हैं अगर हम इंडियन यूट्यूबर्स की बात करें तो टेक्निकल गुरु जी चैनल नाम से बहुत फेमस हमारे यूट्यूबर हैं गौरव चौधरी जी जो टेक रिव्यू और अनबॉक्सिंग निश के अंडर ब्लॉगिंग करते हैं फूड एंड फिटनेस को लेकर भी इंडिया में काफी ज्यादा ब्लॉगिंग हो रही है एंड देन गेमिंग गेमिंग स्ट्रीमिंग हमेशा से काफी पॉपुलर ब्लॉगिंग निश रहा है और 2019 में भी ये काफी पॉपुलर है तो अगर आप अपना ब्लॉगिंग को लेकर कुछ शुरू करना चाहते हैं या कोई कंटेंट बनाना चाहते हैं तो आप इस बात को समझ लीजिए ये जो छह ब्लॉगिंग निश हैं ये काफी पॉपुलर होने वाली हैं 2019 में और इसमें अभी भी काफी बहुत ज्यादा स्कोप अवेलेबल है क्योंकि इनकी ऑडियंस बहुत ज्यादा वास्ट है 
नेक्स्ट इज बिगनर टिप्स टू बिकम ब्लॉगर अगर आप ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो कुछ इनिशियल लेवल पे जो बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं वो क्या है पहली आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको अच्छी तरीके से जो ब्लॉगर्स हैं उनको रिसर्च करना है चाहे वो आपकी निश के हों चाहे ये किसी दूसरे निश के हों लेकिन अगर आप ब्लॉगर्स को देखेंगे कि किस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं उनके पास इक्विपमेंट कौन कौन से हैं कैसे वो कंटेंट को डिलीवर करते हैं कितना टाइम वो कंटेंट को डिलीवर करने में लगाते हैं तो आपको काफी सीखने को मिलेगा और किस तरीके से उन्होंने अपने आप को ग्रो किया ब्लॉगिंग कम्युनिटी में तो ये सारे बहुत से पैरामीटर्स पर आप डिसीजन ले पाएंगे अगर आप जो एग्जिस्टिंग सक्सेसफुल ब्लॉगर्स हैं उनकी रिसर्च करते हैं और उनके बारे में थोड़ा डीप में जाकर पढ़ते हैं द सेकेंड इज मेक श्योर यू हैव नेसेसरी इक्विपमेंट यहाँ पर मैं बहुत महंगे जो हमारे ब्लॉगिंग गेयर्स हैं जैसे महंगे कैमरा है या महंगे ऑडियो डिवाइसेज है माइक से मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ बट एटलीस्ट नेसेसरी आपके पास इक्विपमेंट्स होना चाहिए जैसे कि आपके पास स्टेबलाइजर होना चाहिए ताकि आप उस पर अपने कैमरे को रख सकें आपके पास ट्राईपॉड होना चाहिए ताकि आप वीडियो को शूट कर पाए कायदे से आपके पास एक अच्छा माइक होना चाहिए जो कि आप बोल रहे हैं तो वो अच्छी तरीके से ऑडियंस तक पहुंच सके अगर आपकी वॉइस ही नहीं क्लियर होगी तो आपके कॉन्टेंट में कौन इंटरेस्ट लेगा अगर आपकी वीडियोग्राफी मान लेते हैं कि आपका कैमरा बहुत अच्छा नहीं है बहुत सुपर हाई क्वालिटी का नहीं है सुपर हाई डेफिनेशन वीडियोज नहीं शूट करता फिर भी अगर अवे एन एवरेज शूट करता है तब भी अच्छा है बट अगर आपका कैमरा स्टेबलाइज नहीं है पता चला कि वो मूव कर रहा है तो जो आप वीडियो शूट कर रहे हैं अगर वही उसका एंगल और वो सारी चीजें ही नहीं ठीक होंगी तो कोई भी आपको देखना पसंद नहीं करेगा तो कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके लिए आपको इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है आप उन इक्विपमेंट्स को देख सकते हैं कि आपके बजट के हिसाब से और आपके निश्च के हिसाब से कौन से इक्विपमेंट रेलिवेंट होते हैं देन थर्ड स्टार्ट प्रिपेयरिंग कंटेंट एंड शेड्यूल अबाउट योर निश यहाँ पर आपको अपनी थोड़ी सी रिसर्च अपनी निश को लेकर करनी पड़ती है जैसे मैंने पहले वाला पॉइंट बताया कि आप एग्जिस्टिंग ब्लॉगर्स को रिसर्च कर सकते हैं उनकी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं उनका जो सक्सेसफुल पाथ है वो देख सकते हैं कि किस तरीके से वो सक्सेसफुल हुए किस तरीके से वो स्टेब्लिश ब्लॉगर्स बने तो वो एक कोई पर्टिकुलर निश के नहीं है वो आप इन जनरल बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जिनके बारे में आप पढ़ सकते हैं उनके बारे में रिसर्च कर सकते हैं बट थर्ड पॉइंट में बताना चाहता हूँ कि आपको जो अपना कंटेंट तैयार करना है वो अपने निश के अकॉर्डिंग तैयार करना है और देखना है कि हमारी जो निश है वो किस टाइप के कंटेंट को पसंद करती है कितने कंटेंट को पसंद करती है मेरा कंटेंट कब डिलीवर होना चाहिए उसका प्रॉपर शेड्यूल क्या है क्या मेरी कंटेंट की फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए मेरा कंटेंट वीकली होना चाहिए या डेली होना चाहिए या ट्वाइस अ डे होना चाहिए जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में टेक्निकल गुरुजी की बात करी तो लगभग एक दिन में दो वीडियोस को पब्लिश करते हैं बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं तो एक दिन में एक ही वीडियो को पब्लिश करते हैं और बहुत सारे ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं जो एक दिन में कोई भी वीडियो पब्लिश नहीं करते बल्कि हो सकता है कि उनका जो पब्लिशिंग शेड्यूल है वो वीकली हो तो ऐसा नहीं है कि जो वीकली वाला यूट्यूबर है या जो वीकली वाला ब्लॉगर है वो सक्सेसफुल नहीं है वो भी सक्सेसफुल है बट उसको पता है कि मेरी निश को ये वीकली शेड्यूल ही पसंद है तो इस तरीके से आपको अपनी निश के बारे में और ज्यादा डीप में जाना है और एक्सप्लोर करना है कि हमारी निश का कौन से टॉपिक्स ट्रेंडिंग है कौन से टॉपिक्स पॉपुलर हैं उनके अकॉर्डिंग आपको कंटेंट बनाकर रखना है और उसको डिलीवर करना है बी ऑनेस्ट बी कंसिस्टेंट एंड एंगेज विद योर विवर्स ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं कहूंगा इन सारे पॉइंट में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपने अच्छे गियर्स खरीद लिए आपने ब्लॉगर्स के बारे में अच्छे तरीके से स्टडी भी कर लिया आपने बहुत अच्छे से कंटेंट ही बना दिया और उसके बाद कंटेंट बनाने के बाद जब आप कंटेंट डिलीवर करते हो और आपके व्यूवर्स उसको देखते हैं उसके बाद मेन चीज शुरू होती है कि आपके कंटेंट को पसंद किया जा रहा है कि नहीं पसंद किया जा रहा है उस कंटेंट पर उस कंटेंट की वैल्यू पर बेस्ड बाकी लोग भी आपसे जुड़ रहे हैं कि नहीं तो आपको अपने कॉन्टेंट को लेकर काफी ऑनेस्ट रहना है और बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना है कि भाई अगर हमारा कंटेंट की डिलीवरेबिलिटी ये है या हमारी निश्चय मांगती है कि मैं रोज एक कंटेंट डिलीवर करूं तो आपको उसको डिलीवर करना पड़ेगा अदरवाइज आप रेस में काफी पीछे रह जाएंगे क्योंकि काफी कंपटीशन हो गया है व्लॉगिंग करियर को लेकर या व्लॉगिंग में तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप जरा सा भी चूके तो दूसरे ब्लॉगर्स आपको ओवरटेक करने में पीछे नहीं हटेंगे वो आपको तुरंत ओवरटेक करके आपसे आगे निकल जाएंगे तो आपको ऑनेस्ट रहना है बिल्कुल कंसिस्टेंट रहना है और सबसे अच्छी बात की आपको अपने व्यूवर्स के साथ एंगेज रहना है यानी 
अगर आपके व्यूवर्स कोई ऑन डिमांड वीडियो करते हैं तो आप उनको ऑन डिमांड कोई स्पेशल टॉपिक्स पर वीडियो डिलीवर कर सकते हैं आप उनके साथ कभी कभी लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग कर सकते हैं आप क्वेश्चन आंसर का सेशन रख सकते हैं आप एक मीट रख सकते हैं कई हम लोगों ने देखा है की लास्ट एक दो सालों में यूट्यूब पर ब्लॉगर्स ने ये ट्रेंड को अपना लिया की वो क्या करते हैं की अपने कुछ व्यूवर्स को सेलेक्ट करके एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में एक पर्टिकुलर एरिया में छोटी सी मीट रख देते हैं जहां पर वो अपने सब्सक्राइबर्स और जो फॉलोअर्स होते हैं उनसे इंटरेक्ट करते हैं फेस टू फेस तो ये काफी अच्छी चीज है इससे आपके व्यूवर्स जो है वो भी आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और उनका इंगेजमेंट आपके कंटेंट के साथ काफी बढ़ जाता है तो यहाँ पर आपके जो चैनल है जो प्लेटफॉर्म है ब्लॉगिंग का उसकी बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होती है फिफ्थ इज बिल्ड अ ब्लॉगिंग कम्युनिटी यानी कि आपके निश के जो दूसरे ब्लॉगर्स है आपको किसी भी तरीके की हेटरेड उनसे रखने की जरूरत नहीं है आपको उनके साथ बल्कि मिक्सअप होना है आपको उनके कंटेंट पर पोस्ट करना है उनके कंटेंट को भी शेयर करना है जब आप इस तरीके से उनके साथ मिक्सअप होंगे तो आपकी अपनी एक ब्लॉगिंग कम्युनिटी बनेगी जिसका फायदा आपको सब्सक्राइबर के थ्रू या व्यूवर्स के थ्रू डेफिनेटली मिलने वाला है ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि 2019 में व्लॉगिंग एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है तो फ्रेंड्स ये था व्लॉगिंग को लेकर एक छोटा सा इंट्रोडक्शन और कुछ टिप्स जिनके थ्रू आप व्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन को प्रेस करना न भूलें